los 3 de que agregue una nueva bueno entonces eh, nos vamos a conectar ya tenemos de un lado este no es este es el menú y tenemos el agregado módulo de http entonces vamos a hacer una petición Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es que desde que inicie nos jale esa función. Entonces aquí, si se dan cuenta cuando entramos a esta, automáticamente nos dice cuando actualizamos, nos dice que entramos a esa función. Bueno, nos indica que entramos. Entonces es esto lo que está haciendo. Entonces aquí lo que hacerle es pedirle que entre. Ah, ok, ok, ok. Aquí está. Entonces se dan cuenta ya nos, este, nos está mandando lo que le envía esta, este, este dato de la función. Entonces eh, abrimos nuestro archivo. función
Entonces aquí le decimos que hago un echo JSON echo resultado. Y aquí para ver si funciona, si entra. Entonces, si lo vemos, tiene que imprimir otra vez. Ah, lo que pasa es que nada más estoy enviando esto. Entonces hay que darle de esta forma. Bueno, me di cuenta ahorita de que no lo estoy actualizando. No lo actualiza. Entonces, para hacer esas pruebas vamos a agregar una función que, que pida este get menu. Ya estaba el error de hecho. Pues está funcionando, ok. 
regresamos entonces datos nos quiere decir que ya funciona lo que voy a hacer aquí es en este un query que va a ser seleccionar todos los registros de menú así como se llama nuestra tabla menú ahorita no vamos a poner nada más y después vamos a crear una función que se llama a recibir query después incluimos perdón no quiero conexión que es donde nos vamos a conectar a nuestra base de datos este deben de saber es cualquier conexión que está en internet y estoy utilizando una query entonces vamos a recibir, recibimos el query y le decimos que es la consulta, consulta va a ser igual a bb, que es el objeto que creamos acá arriba, conexión, bb, Si no, vamos a decirle que prima de la Y si no, aquí que prima nuestro. El resultado va a ser a todos los que no están está bien. Ah, pues como va a resultar si no lo estoy llamando el check. Entonces hay que tener, hay que hacerle y bueno, hay 
que listarlos con ng4, consumo los datos este agregar datos ya lo hicimos en la primera, creamos nuestra base de datos agregamos los datos consumimos los datos y ahora hay que listarlos en este lado ya vamos a seguir funcionando sí. okay. bueno entonces nos vamos a la parte de TypeScript y ya habíamos declarado nuestra variable entonces el resultado menos va a salir a la vez pues ya vamos a poder mirar aquí un botón aquí borramos los demás entonces aquí le vamos a poner el nombre vamos a ver aquí no. vamos a poner ng4 igual a Bueno, ya en esta parte eh, tiene que hacer algo, ¿no? O sea, aquí, aquí es como que menú, clic, enter, enter, to. Aquí eh, vamos a llevar el ID, de hecho lo estamos pidiendo para poder hacer las demás peticiones, entonces enviaría el menú. Ya para último, no sé cuánto tiempo llevaría este grabado. 